Das Joshua-Profil von Sebastian Fitzek. Es liest Simon Jäger. Na schön, dann beginne ich mal damit, den ganzen Irrsinn aufzuschreiben, so wie Dr. Frobes es mir empfohlen hat. Obwohl ich bezweifle, dass es irgendeinen therapeutischen Nutzen haben wird, noch einmal dorthin zurückzukehren, wo die Angst wohnt, wenn auch nur gedanklich. Zurück in das Baumhaus etwa oder in das Klassenzimmer. Ach je, das Klassenzimmer. Verdammt. Aus Max Rode, die Blutschule. 13 Leichen, 11 vergewaltigte Frauen, 7 Verstümmelungen, ebenso viele Entführungen und zwei an ein Heizungsrohr angekettete Schwestern, die qualvoll verhungern würden, sollte man sie nicht rechtzeitig finden. Ich war zufrieden mit meiner Bilanz, und eigentlich hätte ich ihr heute Nachmittag noch einen weiteren Mord hinzugefügt, wenn ich nicht um 15.32 Uhr gestört worden wäre. Normalerweise schalte ich mein Handy während der Arbeit ab, aber heute war Montag, und montags war ich mit dem Fahrdienst für unsere zehnjährige Tochter an der Reihe, selbst wenn meine Frau im Lande war, weswegen ihres Jobs als Langstreckenpilotin leider nur sehr unregelmäßig vorkam. Zwar kannte ich die Nummer im Display nicht, doch es war ungefähr die richtige Uhrzeit. Jolas Schwimmtraining musste gerade vorbei sein, und vielleicht rief sie ja mit dem Telefon einer Freundin an. Ich entschied mich, den Anruf besser nicht auf die Mailbox laufen zu lassen, auch auf die Gefahr hin, gleich einen Callcenter-Agenten am Ohr zu haben, der mir einen Pay-TV-Abo aufschwatzen wollte und den es nicht kümmerte, dass ich seit Monaten mit dem Dispo im Minus hing. Und so hatte ich das Kapitel des Thrillers, an dem ich gerade arbeitete, zwischengespeichert und nach dem surrenden Handy auf meinem Schreibtisch gegriffen. Was der Grund dafür war, weshalb ich jetzt im Stau auf der Avus stand und von meiner Tochter fünf Euro verlangte. »Die zahle ich nicht.« Jola schaute trotzig aus dem heruntergekurbelten Seitenfenster. Es war Mitte August, wir standen in der prallen Sonne auf der Berliner Stadtautobahn und ich hatte das Gefühl, in einem Schnellkochtopf und nicht in meinem alten VW-Käfer zu sitzen. »Wir haben eine Abmachung,« erinnerte ich sie. »Fünf Euro.« für jedes Mal, wenn ich zu einem Elterngespräch gebeten wurde, weil sie wieder etwas angestellt hatte. »Ich dachte, das gilt nur für die Schule, nicht für die Freizeit.« »Du vergisst, dass Herr Steiner nicht nur dein privater Schwimm, sondern auch dein offizieller Sportlehrer ist. Also her mit dem Geld.« Sie sah mich an, als hätte ich sie gezwungen, ihre dunklen Locken abzuschneiden, das Einzige an ihrem Körper, worauf sie stolz war. Ansonsten hasste sie ihre schiefe Nase, die dünnen Lippen, den viel zu langen Hals und den zarten Leberfleck auf ihrer Wange, den sie an Tagen, an denen sie schlecht drauf war, mit einem Pflaster abdeckte. »Das ist unfair«, maulte sie. »Unfair ist, was du mit Sophia gemacht hast.« Ich bemühte mich nicht zu grinsen, denn eigentlich fand ich es gar nicht so schlimm. Die Erinnerung an das unangenehme Gespräch im Büro des Trainers half mir allerdings dabei, verärgert zu wirken. »Ich weiß.« Jola ist mit Abstand die Beste im Team und ich lasse ihr wirklich vieles durchgehen, hatte Schwimmsteiner mir zum Abschied mit auf den Weg gegeben. Aber sollte sie sich noch so ein Ding leisten, schmeiß ich sie aus der Mannschaft. Sophia hat mich einen Bastard genannt, versuchte Jola sich zu rechtfertigen. Und deshalb hast du ihr Spülmittel in die Shampooflasche gefüllt? Ihre Mannschaftskameradin hatte einen Heulkrampf bekommen, als die Haare nicht aufhören wollten zu schäumen, egal wie lange sie unter der Brause stand. »Ich hab ihr nur den Kopf gewaschen.« Jola grinste, fingerte aber einen zerknitterten Fünf-Euro-Schein aus der Vordertasche ihres Rucksacks. »Du weißt schon, dass man einen Streit besser mit Worten löst?« fragte ich sie. »Klar, so wie in deinen Büchern.« »Eins zu null für sie.« Jola wedelte mit dem Geldschein. »Leg ihn ins Handschuhfach«, bat ich sie und rollte zwei Meter weiter. »Hey, Chips, wie geil!« Sie nahm die Tüte heraus, die ich in das kleine Handschuhfach gestopft hatte, und ich konnte in letzter Sekunde verhindern, dass sie die Verpackung aufriss. »Halt, nein, das ist ein Geschenk für deine Mama!« Sie warf mir einen skeptischen Blick zu. »Wie bitte?« »Ja, nächste Woche zum Hochzeitstag.« »Kartoffelchips?« nicht irgendwelche Kartoffelchips. Das sind Pengchips. Die gibt's gar nicht mehr. Die Produktion wurde vor Jahren eingestellt. Habe ich dir nicht erzählt, wie Mama und ich unser erstes Date hatten? Hm, nur etwa tausendmal. 
Jola rollte mit den Augen und begann die wesentlichen Eckpfeiler der Geschichte aufzuzählen. »Ihr wolltet ins Autokino, du hattest den Käfer beim Aldi geparkt, doch als ihr losfahren wolltet, war Aldi schon zu und der Parkplatz gesperrt.« Ich nickte. »Also haben wir es uns mit Pengchips und Cherry Cola gemütlich gemacht, durch die Windschutzscheibe auf den leeren Discounter gestarrt und so getan, als würden wir Jurassic Park sehen.« Wie immer, wenn ich daran zurückdachte, machte sich ein selbstvergessenes Grinsen auf meinem Gesicht breit. Wie Kim und ich eng umschlungen auf den Vordersitzen kuschelten, und ich ihr in schillernden Farben die Geschichte eines Films erzählte, den ich mir gerade ausdachte, zählte zu den schönsten Erinnerungen in meinem Leben. Abgesehen von dem Tag vor zehn Jahren natürlich, an dem das Amt uns Jola als Pflegekind anvertraute. »Deine Mutter ist damals voll auf diese pfeffrigen Pengteile abgefahren«, sagte ich und rollte wieder ein Stück nach vorne. Also habe ich den Hersteller bei Balsen ausfindig gemacht und ihn davon überzeugen können, für mich noch einmal eine einzige Packung herzustellen. Mama wird ausrasten, wenn sie die sieht. Ganz bestimmt, sagte Jola wenig euphorisch. Mir war klar, dass Jola sehr viel mehr mitbekam, als sie sollte. Sie war so unglaublich sensibel. Da konnten wir uns noch so sehr bemühen, nicht in ihrer Gegenwart zu streiten. Fahren wir jetzt wie versprochen Pizza essen? Bevor ich Jola erklären konnte, dass sie sich das eigentlich nicht verdient hatte, klingelte mein Handy zum zweiten Mal an diesem Tag. Jola öffnete das Handschuhfach und nahm sich ihr Geld heraus. »Wieso das denn?« fragte ich in einer Klingelpause. »Handy beim Fahren«, erinnerte sie mich an den zweiten Teil unserer Taschengeldvereinbarung. Wann immer ich fluchte, etwas Verbotenes tat oder eine Verabredung verschob, hatte sie Anspruch auf eine Zahlung. Kopfschüttelnd, aber amüsiert nahm ich den Anruf entgegen. Mein Grinsen verschwand mit dem ersten Wort, das der unbekannte Teilnehmer sagte. »Hallo?« Schmerz. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, »Dieser Mann hat Schmerzen.« »Wer ist denn da?« Ich hörte ein elektronisches Warnsignal im Hintergrund, dann gab es eine längere Pause. Als ich gerade wieder auflegen wollte, sagte der Mann, »Ich liege im Westend auf der Intensivstation. Kommen Sie schnell. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit.« »Kann es sein, dass Sie sich verwählt haben?« fragte ich. »Das glaube ich kaum, Herr Roder.« »Na schön, er kennt also meinen Namen. Mit wem spreche ich denn bitte?« »Sie reden mit einem Mann, der eine Frau, vier Kinder, sechs Enkel, aber nur noch Kraft für einen einzigen Anruf hat, bevor er stirbt.« weil sie nicht wissen, weshalb ich ihn ausgerechnet an sie verschwende. Eine halbe Stunde später stand ich im Büro des Oberarztes der Intensivmedizin im Klinikum Westend und fragte mich, ob ich den Verstand verloren hatte. Vermutlich würde sich kein normal denkender Familienvater mit einem anonymen Anrufer treffen, der einen an sein Sterbebett zitiert, aber ich hatte nicht ohne Grund vor sechs Jahren meine Stelle als Gerichtsreporter aufgegeben. Es war die Neugierde auf Menschen und ihre Geheimnisse, die mich an den Schreibtisch getrieben und aus mir einen Schriftsteller gemacht hatte, wenn auch keinen besonders erfolgreichen. Von meinem ersten Thriller mal abgesehen. Die Blutschule hatte sich knapp 80.000 Mal verkauft, der erste von insgesamt fünf Romanen. Und mit Platz zwölf auf der Paperback-Liste mein einziger Bestseller. Schon für die Fortsetzung interessierte sich nur noch die Hälfte der Leser, und mein letzter Band hatte nicht einmal mehr den Vorschuss eingespielt. Bis auf meinen Erstling waren meine Werke schon heute nicht mehr lieferbar. Würde es jetzt zur Scheidung kommen, wäre meine Frau diejenige, die mir Unterhalt zahlen müsste. Leider musste ich davon ausgehen, dass auch mein nächster Thriller ein Flop werden würde. Ich hatte schon 122 Seiten zu Papier gebracht und noch immer keinen Zugang zu den Personen gefunden. Kein gutes Zeichen. Und der Hauptgrund … Weshalb ich den Ausflug in die Klinik als willkommene Ablenkung betrachtete. Der Patient durchlebt gerade eine paradoxe Phase, klärte mich Dr. Anselm Grabo auf. Noch ist er ansprechbar und reagiert. Das ist nicht unüblich bei Verbrennungen dieser Art. Über 80 Prozent der Haut sind betroffen. Fast alle Zonen dritten, manche sogar vierten Grades. Damit hatte sich die Nachfrage nach einer Prognose erübrigt. Eigentlich hätten wir ihn längst in ein künstliches Koma versetzt, aber das hat er uns untersagt. In der Phase, in der er sich jetzt befindet, ist sein Kreislauf relativ stabil. 
doch das wird sich sehr bald ändern.« »Wie heißt er?« wollte ich wissen. »Ich meine, wer ist der Mann und wieso will er ausgerechnet mit mir sprechen?« »Ich bin nicht befugt, Ihnen das zu sagen,« sagte Dr. Grabo. »Ich bin von dem Patienten nur insoweit von der ärztlichen Schweigepflicht befreit, als dass ich Ihnen sagen darf, dass er vor etwa sechs Stunden nach einem Suizidversuch bei uns eingeliefert wurde.« »Selbstmord?« »Nach eigener Aussage, ja.« Dr. Grabo ließ mich auf die Intensivstation führen, wo ich mit einem OP-Einweg-Overall, Mundschutz und Gummihandschuhen ausstaffiert wurde und mich dann einem Mann gegenüber sah, der im Begriff stand, in wenigen Stunden oder gar Minuten eines qualvollen Todes zu sterben. Er sah aus, als wäre er von einem geisteskranken Chirurgen bei lebendigem Leib präpariert worden, als atmendes Studienobjekt für Anatomiestudenten. Neben dem rechten Auge fehlten dem Gesicht die obersten Hautschichten. Sie waren wie mit einer Schleifmaschine abgetragen. Statt Stirn, Wangen, Kinn und Schläfen betrachtete ich eine verbrühte Wunde, durchzogen von milchigen Sehnen und pulsierenden Blutgefäßen. Der gesamte Körper, von den Füßen bis zum Hals, war mit sterilen Verbänden bedeckt, abgesehen von den Stellen, wo sich die Zugänge für den Morphiumtropf und die Elektrolytlösung befanden. Es war ein Glück, dass Jola unten am Auto wartete. Auch wenn mich das weitere fünf Euro kostete, weil sich dadurch unser verabredetes Pizzaessen verzögerte. Ich hatte ihr erzählt, dass ich nur rasch einen befreundeten Arzt besuchte, den ich anfangs wegen der schlechten Verbindung nicht an der Stimme erkannt habe und der mir für meine Recherche wichtige Unterlagen geben wollte. Angesichts des grauenhaften Anblicks, der sich mir hier bot, war ich froh, zu dieser Notlüge gegriffen zu haben. Ich räusperte mich verlegen, nachdem das Brandopfer, abgesehen von einem schwachen Zucken, keinerlei Regung zeigte. »Entschuldigung«, fragte ich, »können Sie mich hören?« Der Mann, der mit dem verbliebenen Auge unverwandt zur Zimmerdecke starrte, nickte. Ein pfeifendes Geräusch entwich dem Loch in seinem Gesicht, dort, wo sich früher einmal der Mund befunden haben musste. Das Geräusch mischte sich mit dem Rauschen der Atemunterstützung, die in den verkrusteten Löchern seines Nasenstumpfs steckte. Es roch nach Desinfektionsmitteln, nach verbrannter Haut und Benzin, wobei meine Sinne mir bei letzterem vermutlich einen makabren Streich spielten. Ich hasste den Geruch von Benzin. Seit meiner Kindheit hatte ich Angst vor dieser Flüssigkeit, eine regelrechte Phobie. Aber vermutlich bildete ich mir den Duft der Angst, wie ich ihn heimlich nannte, nur ein. »Sie wollten mich sprechen«, sagte ich, ein weiteres Nicken. »Kommen Sie«, sagte der Mann erstaunlich klar. »Wohin?« »Her«, »zu mir«. Er klopfte mit der bandagierten Hand auf die Decke. »Alles, nur das nicht. Ich würde mich nicht zu ihm auf die Bettkante setzen.« so weit ging die Neugierde nicht, wohl aber so weit, dass ich mich hinabbeugte. »Es tut mir leid«, flüsterte der Sterbende, als ich dicht genug bei ihm war, um seinen Atem an meiner Wange zu spüren. »Aber Joshua hat sie auserwählt.« Jula hatte nicht bemerkt, dass sich jemand dem Auto näherte. Mit Biffy Clyro in den Ohren und der Lautstärke des iPods im roten Bereich hätte ein Hubschrauber hinter dem Käfer landen können, und sie hätte sich nur über das Laub gewundert, das auf einmal um sie herum hochwirbelte. Deshalb blieb ihr fast das Herz stehen, als plötzlich eine Hand durch das geöffnete Seitenfenster griff und sie an der Schulter berührte. Sie riss sich die Stöpsel aus den Ohren. »Verdammt, haben Sie mich erschreckt!« »Sorry, tut mir sehr leid. Bist du Jola?« Sie nickte und kniff die Augen zusammen, denn die Sonne reflektierte ungünstig auf dem Plastikschild an dem weißen Kittel. Westend, Station 6, Dr. Schmidt. Schmied oder Schmitz. Dein Vater schickt mich, ich soll dich zu ihm bringen. Ach so? Wieso denn? Krieg jetzt keinen Schreck, aber es geht ihm nicht so gut. Was ist denn passiert? Ganz dumme Sache. Er wollte unserem Oberarzt einen Kickbox-Trick zeigen. Dabei ist er gestolpert. Und